C コードの音が弾くとこうやってっていう音なんですけどこういう押さえ方をするんですよね手が太すぎるんですかねこの頃は一番ここれが難しいところなのでこれ小指が短い人難しそうですね小指が長いですねいやいやいや全然全然全然僕そ,そんなことないですよ徐々に体が覚えてくるんですよね住んで、はい、サーバー様が、はい、はい、お待ちしておりました。じゃ、靴脱いでお上がりください。はい、どうぞ、ありがとうございます。はい、じゃあ、僕ご案内します。はい、今日は、ね、ギターの体験レッスンをご希望ということで。はいはい、こちらにアンケート、はい、といったレッスンをしてほしいかっていうアンケート。はいお答えいただければと思うので、はい、ご記入ください、はい、お水あの常温と冷たいのとありますけどどちらがよろしいですか温かいので温かいのではい、はい SNS を見て来ていただいたんですね、はい、ありがとうございます音楽のレッスンは初めて受けられる未経験ということなんですけど、はい、あのうち未経験の方がすごく多いので、はい、あの初めて始められた方でも弾けるようになっているので、はい、安心してあの受けていただければと思います、はいはい、で、わ、えー、かりましたじゃあ、えーとこの後ギターの講師に変わらせていただくので、はい、実際ギターの弾き方とかわからないことがあったら、はい、あのギターの講師に何でも聞いてください、はいはい、じゃあレッスン室にご案内します,、はい、お願いしますこちらどうぞそれではこれからギターの先生をご紹介するので、はい、少々お待ちください、はいはい、こんにちはこんにちは、左右です,す。よろしくお願いします。今日はギターを弾きたいということで、はい、アコースティックギターがこちらにあるので、はい、こちらをお渡しします、はい。これがアコースティックギターです。はい、だ僕もアコースティックギターをちょっと持たせていただいて、はい、ギター経験とかはないですか？うん、そうですね、ないです。ああじゃあ初めてということで。はいの感じなんですけど。虫かとはこれで。あ、それで合ってます。弾いたことはないんですよね。はい。はい。じゃあこれでこの一とこの六弦あるんですけど、これでジャーンって弾いて。そうですね。で今これチューニングをする必要があって、一応合っているんですけど、このチューニングから始めてみましょう。はい。はい、でこれがここに。裏にスイッチがあるのでこのスイッチを押していただいてこのメーターがあるんですけど僕もここにつけてるんですけどこれがあるんで
でまず低い音から鳴らしていただいてここそうですね一番上のうそうで今この「E」って出てるんですけどこの「E」の音のこの緑色の部分に合うようにこうやってあここここででここを回して合わせるみたいな今は割と合ってるんですけどちょっと回していただければずれると思うんで,そうです、ね、今低い状態になって今 D, D シャープってなったんですけどそうです、ね、逆向きにそうです、ね、でもうちょい上げてもらうとどっちかなちょっといけるあそうですねそうもっといけるどっちかなまだいい大丈夫ですあでももう一個上げていける今この D シャープになってるんでこれ低くなってるんでこれ上げると一番上は E, e の E という音なんですけどねそうそうでこれ今この E に当たるようにそうですねこの緑色が強く光る時に合わせて合わせるみたいなでこれで6弦はこれ6弦なんですけど6個目の弦なんでその下で。いいいていただいてここは A ですね、はい、で割とこれ合ってるんで大丈夫そうですねはい、はい、その下 D ですこれも割と合ってますね、はい、大丈夫ですでその下これ、G、今度は G なんですけど G も合ってますね、はい、こっちも一緒ですで次 B はいこれ B ですねはい次下一番下がまた E なんですけど E はちょっとあ E がはい E がちょっと下がってるんでちょっと一番下ここですねここそうここを回してあちょっと強くなりましたねもう一回弾いてみるあいいもうちょい強めのもう一回上げましたあ今下がりました<笑>あそうそうそうそっち向きでそうですねもうちょいもうちょいちょっとあそれで OK ですあこれでこれででこれ全員弾くとそうですねこれがレギュラーチューニングなんでこれレギュラーの音ですはいでこれ切っていただいてそうですねアコギこうやってアコギ基本的に歌と一緒に弾いたりとかが多いんですけどこうやってまず最初の方だとコードこういう C コード D コードっていうこの音の和音があるんですけどこれででこういうある程度形があってそれをまず覚えなきゃいけないんですけど普通に単体でギターで弾くこともできてこういう。マリオみたいなもこういうアコギ一本で表現できたりもするんですけど、はい、これはいきなりやると難しい、はい<笑>そうですね、難しいのでまずその形こういうコードとかこうやってこれいうコードが弾けるようになれば歌えるようにも歌弾きながら歌ったりとかもできるようになるので、はい、まずアコースティックギターを持っていただいた方にはまずコードを覚えてもらうことになります。まず C コードっていうのがあるんですけど C コードの音が弾くとこうやってっていう音なんですけどこういう押さえ方をするんですよね。でえそうするとこれでまずまずここを押さえてはいでこれ中指がもう一個ここですねはいそうですで最後ここですねそれ一回鳴らしてみてください。あ結構なりますねでもそうで割とそうここそうここがもうちょい立てられればそう他の弦に重ならない当たらないようにそう,そうこれが C はいこれ一個一個ってこうやってなりますねはいそうですね。そう難しいんですね。一個一個そうな
ぶつかって止まっちゃわないように音が鳴るようにそうやっぱそうですねそうですねちょっと上げていくんですねで音ってそう当たっちゃうんですよねそう難しいですねそうそうです。そう、こう一個一個押さえていくんです。これはこうもっとやばいよ<笑>。ここがねぶつからないようにしないといけないんですよ、ね。ここの音を一番下の音をこの指で止めないように。はい、で正しく。そうそう。一本一本鳴らすと。一本鳴らせるす。<笑>難しいですよね。このままあこ,これ三番目でしょ。ね、こ,これそそこあいや三番目、えー、そうそうそう三番目だ。これはなるんですけどこれあまあそうそうここがねぶ多分ぶつかっちゃうんですよね。そうぶつかっちゃう。うでそうすると割と立ててあげてそうそう指を立ててあげて。そうそうかそう弦弾いていくとこの指硬くなってくるんですけどやっぱ硬くなってくるとやりやすくなるんですよねそうあとはどのやったら自分の手で音が切れないかをうんそう探ってもらうしかないですよねそうそうそうなんかもうちょいもうちょい立て,立て,立て,立てられればそうですねそうそうそうそうそうするとまたここが難しくないですねここが難しくないです今なるあなるそうそうそうそうですねやっぱそこ一番それが難しいですねここですね。そうここは慣れないところですね。そう、これが D コードですね。でも。小さい方なんでなんかもっと手でかい人はもっともっとすごい開いちゃったりとか、うん、手動かせたりとかするんで、はい、絶対手でかい方がいいです、はい、<笑>で次次 E コード E E コードがあるんですけど今度また3本で今度は E コードがこの人差し指がここですねそうで次この中指がそこです
スリーブがまたそのこの指の下ですねあそうで同じとこですねそう縦に同じところとここもここもうちょいこっちですあこのそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうコードなんですけどこうやってまず弾いてこうやってああいいですねそうそう下の方が鳴らないから多分あんまりそうですね他の指で押さえちゃってるんですよねでもなりますね。これ三番目で合ってますよ、ね。あ、合ってます。ここで合ってます。じゃあ、これもオッケーですね。多分。はい。そう。そう、これがいいコードですね。そう。次が F コードなんですけど。F コードが一番。ギターをやってて。難しいというか。やめてしまう人が多い<笑>コードなんですけど、うん、F コードがちょっと複雑なんですけどこうやってこの 4, 4つこの4つの指を使ってっていう弾くんですけどこれがまた複雑でこ今度はこの人差し指をこうやって全部、まあ、押,え押さえる<笑>、まあ、こで今度こそ全部ここの弦を押さえなきゃいけない。制覇っていうんですけど、はい、そう全部をまず押さえてで、まあ、そこまでまずはここはこの他の弦で今度はここの今度は次の指でここですねそうこ,こ,この弦そう今押さえてと今度はここ<笑>そうここですそれの形そうで今度こ,こないとダメです<笑>で今度は小指がま今度はその下のゆここですね。<笑>ね、そう今度人差し指が離れちゃうっていう。ああ。で弾けるようになるとこの音が出るんですけど。もう弾けるようになるまで。そうなんですよ。手が変わります。ここ<笑>もう一本手が欲しいぐらいですね。もう指がもう一個欲しいぐらい。そうなんです。そういやですね。うん。そうそうで,すでそう薬指がもう一個上ですで小指が全然届かない<笑>そうなんですよこ,こ,ここはねこういう人差し指はここで押さえといてだからそうこういやもう一個しますそれでこう<笑>今度こう多分手がもうちょいこっちに行くんですよ<笑>こうしないとないね、<笑>そうですよねそうだからでも本当に形的にはここと小指ここ薬指ここ、うん、で中指がここであと人差し指はこう<笑>でってことですね<笑>そうでも<笑>全然ならないという、はい、いやでも本当にこれは一番ギターをやってて。最初にぶち当たる最初の壁です。一番ハードルが高いところで。F コード、F コードって使うんですか。よく使います。このっていうこのよく曲にも出てきます。だいたいこの形は。そう。で一番やっぱり難しいので、まあ最初の C とか D とかこの E を慣れてから。こっちをまたやるみたいなことですね。最初の方はでも一番やっぱ練習というか始めたての頃は一番ここれが難しいところなので。これ小指が短い人難しそうですね。小指が長いですね。すねいやいやいや全然全然全然
<笑>僕そ,そんなことないですよ<笑>僕小さいんで全然ギターに適したてです<笑>これが F なんですけどそうでもやっぱいきなりは弾けないんで絶対にそうで,でもやってくると徐々に体が覚えてくるんですよねでギターの方手とかも覚えてきてもうすぐピュッとこうやって形を作れるようになるんで続けてれば弾けるようになります確実にで次が今度は G コードがあるんですけど今度 G コードは F より難しくなくて3つだけでいいんでここ小指は使わないので人差し指中指薬指だけで人差し指がここですねでここでつこ,ここのここがちょっと一番下なんですよそうそうここここここですねこの3点であとの押さえてないところは解放そうなる全部でいい全部そうですそうでもなりますね。下に行って。戻ってくることできますね。こうやって。だから。だって。ページオって言うんですけどこうやってアコギとかだとよくやるんですけどこうやって一個一個ずっと音を切らずに他の弦を弾いてこれを流すのが結構アコギでよくやりますコードを押さえてアコギそうですねこのギターだとい,いい音がそういうのが特徴的ないい音が出せます、はい、こういうでこれが G コードですね次に A コードがあって A はなんですけど今度は人差し指ここで全部一緒の列ですねで次ここの薬指もここそう全部割と強く押さえてもいいかもしれないですねでで、あ、いい感じです。そうですね。ここが、そうですね。あ、でもなりますね。あ、なりますね。で、ここからっていう感じで弾くんですね。ここ、ここの。この2個目の弦から下に。はあ、てかこれが A コードです。そうあなりましたね。はあ、そうそうあいい音です。一番この一番下も弾いて大丈夫です。って言うんですけど音が鳴らないこと<笑>そうですねそうここもそうできるようになるとここでここも鳴らすようにあ触れないように押さえるって感じですね
CDEFGAB までコードがあるんですけど、はいはい、<笑> B コードがあって今度また B コードもちょっと難しい方だと思いますね。今度こことこうやってまたここを押さえるんですけど今度はこの中指はつかみで薬指でここいやそういやこ,ここなんですよね。ここもう一個こっちもう一個こっちですか<笑>でそう人指はここで人差し指はここで薬指はここを3つ同時に押さえるっていうその今の状態でそうって感じなんです,こんな感じですかそうそうそうそう小指は使わなくていいですもう助けが必要ですねこれ<笑>最初はこうあでもこれでもちょ今なりますか人差し指になるかなこうやってここですねこ人差し指ここですそう,そ,う,そ,うそこのとこですねあそうなり,なりますねで次に薬指で今度そのちょっと上で触れてるんでそしたらですねそうそうそうそう
で2で,で,で,で,えで次がまた今度下なんですよこの4ここが5弦のこれが5弦の5フレットそうですで次が7で次が最後にまた最初の位置に戻るみたいな感じそうそうそうだからまあそのだけでやってみるとで次右に行くそうリズム的にはドゥーンドゥーンドゥーンがメインですねで次に次がここですはいででそこが短くて次にもいっちゃうみたいなそうでで2回ずつそうそうそうねドゥドゥドゥドゥドゥドゥそこだけは2回ずつで他は4回って感じですねそうドゥドゥドゥドゥで次にドゥ4回で次にここドゥドゥで次にで人差し指そこですねで2回でで,で戻る最初の位置に戻ってドゥドゥドゥドゥでもうこれだけでもうギターのフレーズほぼほぼいけるドゥドゥドゥドゥ次ドゥドゥ流れでやってみるとまた最初に戻るとまた同じ音から始まるって感じですね。はい、そうでこれまずこうやってやってみますか。そうもう一回。してなんかちょっと曲ができるんですよ。なんかサーバーさんに今のをずっと弾いてもらって繰り返し。はい、そうで僕がこうやってちょっとフレーズを乗せることもできる。ちょっと一回やってみますか。<笑>
ってあ今これ、うん、で二三四一二三四一二一二一二三四でああまあ、いやもう一回です今のが曲の終わりなんで,、うんでま、たそうそうまたそうそう同じ場所で一二ってなるんですね。でここ終わったら八回やる。そうそうそういうことそういうことです。繰り返すってこと。一二三四一二三一二三四でもう一回です。一二三四。すごく簡単にこうやって一個だけでやってても全然曲としてできるようになるのでこれでまずもう曲ができたと言っても<笑>いいと思いますこれでリズムが難しいですそうだから今みたいな低い音がやっぱ曲曲をやるのにすごい重要でそうここでベースの音そう楽器だとバンドとかだとベースの音をやってもらってるみたいな感じですね。そう低い音を出してもらって、で高い音をだからこうやってアコアコースティックギターはこの全部の音を出せるので一人でなんか曲もできたりするし、はい、いっぱいいろんなことができるので一人だけでも演奏ができるって感じですね。今でも一番今のが弾きやすくてやりやすいみたいな。はい。はい、で、あとはこのロックとかにあるんですけど、はい、ロックのギターとかだとこうやって指二本だけでこうやってとかこれで和音でどの同じこの形をずらしても綺麗な音で鳴ってくれる音があって、それがパワーコードって言われてるんですけど。今のスタンドバイミーでこれでやった同じようなリズムで2番目ですか、はい、今度は一番また同じここと今度は薬指でここですねいやもう一個そう薬指そうそうそうそうで同時には出すみたいなそうこれこれそうこれ2本だけを。また面白いですね。<笑>開くね。まあ小指で小指でもいいんですけど、じゃ小指でも力入りそうな気がします、ね。大変そうですよね。そうで二本だけ。あでもそうそうそうそう。そうこれは基本的にこの形同じ幅
この形でずっとこうずらしても同じように綺麗な音が鳴るんだよねそうさっきみたいにだからそうでで今のこの2つの和音でちょっと音の厚みが出せるって感じですねそうだからドゥドゥ今のずっと同じ形でドゥそうそうですねですけど、日本の方が。音もリッチになりそうそう、あ、音に幅が、どんどん幅が出てくるんで。はい、そう、かどんどん重ねてくると、音の。感じが変わる。ちょっと、おしゃれな感じとかも。ふてふえ、音をふ、指が増えてくると、出せるようになって感じですね。で。指十本欲しいです。<笑>できれば。もう全然、できる限りなら、何本でも。<笑>そうでで,で,で,で,で,で,で,で,こで,で,でそうさっきみたいな感じですずっとこうそうそうそうそ,うその形で。これは小木でこれも割と硬いんですけど、はい、だから押さえにくいんですけどだから女性これがいですかねこのこれこの,このバーですかギーの、はい、このギーのバーとかまあでもこうアコギもエレキも変わらないんですけどここのこれもでもなんか結構このここ,ここが太かったりそうそうそうこのネックっていうんですけど、はい、こ,のここが
、アコギとかはまあ割と太めだったりしますね。もうちょっとエレキだと、使いやすいあ、あそう、扱いやすくてギ,ギターもこの弦も柔らかいんで、弾きやすいし、まあ、女性とかも割とや弾きやすいかもしれないですね。はい、エレキとこのアコースティックだと結構硬いんで、最初戸惑うというか大変な。思思っったりすするる方はいっぱいいぱと思うんですけどまあでもアコギアコギで音が違うのでこうやって静かに弾きたい方とかみたいなちょっとおしゃれな気分になりますね<笑>でもこうやって静かな気持ちになったりするので。アコギアコギですごくいい楽器で、はい。はい、先生にちょっと聞いていただきたいんですけども、ああ、はい、いいですよ。すね、ああ、なんか適当になんか曲ぐらい経った気がする。<笑>ちょっと待って。はい。アコースティックギターはどうでしたもっと言う難しいですね。もっと難しい。弦が硬いから最初は弾けないんですけど、はい、あのさっき西洋先生が説明してたみたいに、はい、なんか一本だけで押さえるとか、はいえー、こうあの伴奏とメロディーを弾くとか、はい、一緒に弾いたりすると、はい、結構いろんな弾き方ができるんで
、意外とあのバリエーションがあってあの難易度もいろいろあるのでゆっくり弾けるようになると思います、はい、じゃあ教室の説明をさせていただきたいんですがこちらがパンフレットになりますうちの教室のホームページとかって見られましたか、はい、あ,ありがとうございますでホームページに書かれているようなことではあるんですけれども一応説明させていただきますと今日受けていただいたギターのレッスン以外に歌とかボイストレーニング話し方のボイストレーニングっていう枠のボーカルレッスンコースボーカル声のコースがありますと今受けていただいたギターのレッスンでギターのレッスンは今アコースティックギター弾いていただいたと思うんですけどあのその他にもエレキギター今教室に飾ってあるようなエレキギターであったりベースとかあとはあのそちらにあるウクレレもこちら習うことができますで通っていただくと時はアコースティックギターで通い始めても途中でエレキギター始めたいなっていうんだったらエレキギターに変えることもできます、はい、さっき抑え,えるの大変だったと思うんですけどエレキギターとかだとそう小さくて弦が柔らかいからそういうのでギター最初になれるっていう方もいらっしゃるんでそういう通い方もできます。はい、で、えー、とうちの生徒さんが、えー、通っていただくとこういった特典があります。まずレッスンに使用する楽器は無料でお貸ししてます。今習ってたギターアコースティックギターなので仕事のお仕事の帰りとか学校の帰りとかに手ぶら楽器持ってこなくても教室にあるギターでレッスンが受けられるんで何にも持ってこなくて大丈夫。はい、で合わせてレッスンルームも無料で使用ができるっていうのが。部屋が3つあるんですけどレッスンに使ってない部屋は、えー、無料で練習に使っていただいていいですあの家とかで弾けない大きい音で夜は深夜は弾けないっていう方とかいらっしゃるんでうちだと防音室音が漏れないようになってるので思いっきり弾けますからそういった練習で使っていただいてもこちらも無料で生徒さんにはお貸しして。あとレッスンの振り替えができます振り替えっていうのは、えー、と前の日の夜10時まで前の日の営業時間内に、えー、LINE とかメールとか電話とかで、えー、と連絡をいただければ、えー、レッスンを入れてた予定都合が悪くなった場合に他の日に変更っていうのができます。はい、で当日の振り替えも1回月に1回はでできるんですねあの風邪ひいてしまったとか体調が悪いとか休養ができたっていう時も当日も連絡をいただければ月に1回は他の日に変更することができます。はい、いいですね、はい、あと,、えー、と発表会っていうのが、えー、とこういったものですね次の予定もあるんですけど生徒さんたちが練習した成果を発表する。ステージの場を設けてるのでそういった演奏の場が年に何回かありますとか交流会こちらですねここにいる生徒さんたちでここで集まって先生たちと音楽の話ができたり一緒にお酒を飲んだりとかするような会がありますこれはこういったのも参加することができるので楽しそうですねもし興味あれば遊びに来ていただければとはい、でこちらがレッスンのコースになるんですけれども、はい、月4回と3回と2回であの月に何回通いたいかで選んで、えー、通っていただいています、はいはい、説明は以上になるんですけど何かご質問とかはありますか、えー、と特にないですす大丈夫ですか、はい、であれば説明え教室の説明は以上になります。はい、ともしあのよろしければ引き続きまたあの今日は体験レッスンだったんですけれどもあの引き続き通っていただければと思うんですけれどももしあの通っていただけるようであれば入会の手続きの方も
させていただきますけれどもいかがですかあぜひあのギター弾けるようになりたいので今日できれば入会してありがとうございますでは、えっと、引き続きご入会の方に進ませていただきますこちらスマートフォン、はい、携帯電話で QR コードを読んでいただくと、はい、お名前とか入れる欄がありますので、はいそちらで、えっ、ー、と、生徒登録を行っていただくような流れになります。はい。はい、オッケーです。書き終わりました。ありがとうございます。では、これでご入会の手続きが以上になりますので。はい。はい、えっ、ー、と、今日の手続きは以上になります。じゃ、これからよろしくお願いします。ありがとうございました。はい。あの出口までご案内します。はい。